குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் லெசன் நம்பர் நாலு பாருங்கள் கூட்டாண்மை கணக்குகள் நற்பெயர் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம கூட்டாண்மை கணக்குகள் பார்த்தோம் இதில் நற்பெயர் மட்டும் இந்த லெசனில் பார்க்கும் சரியா இப்போ முந்தைய லெசன் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் புலனாகம் சொத்து புலனாக சொத்துக்கள் ரெண்டு வகை பார்த்தோம் இப்போ நற்பெயர் பார்த்தோம் இந்த நற்பெயரில் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய சொற்கள்னு இருக்கா நற்பெயர்னால் என்னென்னு பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து சராசரி லாபம் சாதாரண லாபம் உயர் லாபம் ஓகேவா நற்பெயர்னால் என்ன பேஜ் நம்பர் பார்த்துக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டியில் இருக்குது ஒரு தொழிலுக்கு நன்மை தரக்கூடிய அத்தொழிலின் புகழ் அல்லது நன்மதிப்பு நற்பெயர் ஆகும் அப்போ என்னென்னா இந்த தொழிலில் நன்மை தரக்கூடியது இப்போ வந்துட்டு உங்களுடைய குட் ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல நீங்கள் உங்களுடைய நல்ல பையன் நல்ல பையங்கிறத விட நல்ல அப்படிங்கிறது தர தான் கம்பெனியினுடைய நற்பெயர் சரியா இந்த பொருள் இந்த இடத்துல வாங்கினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய வாங்கி பொருட்களை வாங்கி நுகர்ந்து அதன் மூலம் நன்மையை நம்ம பெற்றிருக்கோம் அதுதான் என்னது நற்பெயர் நற்பெயர் பயன்படுத்த அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற பொருளை நன்மையானவை அப்படின்னு நம்ம அறிந்த பொருட்களை நல்ல அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த நல்ல நற்பெயர்ன்றது தொழில் நிறுவனத்துக்கு பெரிதும் லாபத்தை ஈட்டக்கூடியதாக இருக்குது சரியா இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செகண்ட் பேரில் இருக்குது பாருங்க பழமையான மற்றும் சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்டு நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் தொழில்நுட்பத்தின் பொது ம பொது மக்களிடையே புகழ் அல்லது நன்மதிப்பு திரும்ப திரும்ப அதுதான் புகழ் அல்லது நன்மதிப்பை குறிப்பது நற்பெயர் சரி இதனுடைய தன்மைகள்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நற்பெயர் தன்மைகள் புலனாகா சொத்து கண்ணுக்கு தெரியாதது புலனாகா சொத்து சொத்துக்களின் இருவரை பார்த்தோம் புலனாகும் சொத்து புலனாகா சொத்து அதில் வந்து நற்பெயர் எடுத்துக்காட்டில் காப்புரிமை பதிப்புரிமை ஆ நற்பெயர் பாட்டு அதுதான் சரியா அடுத்தது இது வந்து லாபத்தன்மை பெறுவது நல்ல நிறுவனம் அப்படின்னு செயல்பட்டு அதனுடைய லாபங்கள் அதிகரிக்கும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நிறுவனத்திலேருந்து பிரிக்க இயலாது ரெண்டு தொடர்புடையது நாலாவது அதிக வாடிக்கையாளருக்கு உதவுகிற லாபம் ஈட்டுவது திரும்ப திரும்ப என்ன பாயிண்ட் பார்க்கணும்னா லாபம் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தீர்மானிக்கும் காரணிகள் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏழு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நிறுவனத்தையும் லாபம் ஈட்டும் திறன் வியாபார நிறுவனங்கள் சாதகமாக அமைவிடம் நல்ல தரமான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குதல் வியாபார நிறுவனத்தின் கால அளவு திறமை மிகு மேலாண்மை போட்டியின் அளவு பிற கார்டு இவ்வாறாக ஏழு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க இது வந்து நிறுவனத்தின் லாபம் ஈட்டு திறன் நம்ம பார்த்த மாதிரி நற்பெயர்ன்றத வந்து பிரித்து அறிய முடியாது நிறுவனத்திலேருந்து அதனால் லாபம் ஈட்டுது அப்படின்னா அதனுடைய நன்மதிப்பை பொறுத்து பொறுத்து லாபங்கள் ஈட்டப்படும் சரியா ரெண்டாவது பிறகு நல்ல தரமான பொருட்கள் சேவை வழங்குவதில் வாடிக்கையாளர்கள் பொதுமக்கள் மத்தியில் நன்மதிப்பை பெற்றிருக்கும் அடுத்தது திறமை மிகு மேலாண்மை திறமை மிகு மேலாண்மையின் திறன் கொண்டிருக்கும் நிறுவனம் திறமை குறைந்த மேலாண்மை திறன் கொண்டுள்ள நிறுவனத்தோடு ஒப்பிடுகையில் அதிகமான லாபம் ஈட்டும் அல்லது அதிக மதிப்பிலான நற்பெயரை கொண்டிருக்கும் சரியா போட்டியின் அளவு போட்டியை இல்லாத அல்லது குறைவான போட்டியை கொண்டு தான் நிறுவனத்தின் நன்மதிப்பை அதிகமானதாக இருக்கும் சரியா குறைஞ்சதுன்னா ஒரு ரெண்டு நிறுவனத்துக்கு போட்டி வச்சுட்டு எது நல்லது இருக்குது நன்மதிப்பு பெறுகிறது என்பதை பார்க்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குங்க இல்லை ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நற்பெயரை மதிப்பிடம் செய்வதற்கான தேவை நற்பெயரை மதிப்பீடு செய்வதற்கான தேவை ஃபஸ்ட் ஒன்று லாப பகிர்வு விகிதத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் புதிய கூட்டாளி சேர்க்கப்படும் போது இது உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஒன்று டூ மார்க் கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் சரியா மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் கூட்டாளி ஒருவர் நிறுவனத்தை விட்டு விலகும் போது அவர் விலகி போகிறார் அப்படின்னா அவருடைய லாபத்தை அதனுடைய நன்மதிப்பை கொண்டு பகிர்ந்து தருவார் அடுத்து பாருங்கள் கூட்டாண்மை நிறுவனத்தை கலைக்கும் போது நிறுவனம் கலைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வந்து என்ன செய்வாங்க நற்பெயரை மதிப்பிடுவாங்க ஓகேவா சரி அடுத்தது வாங்கப்பட்ட அல்லது பெறப்பட்ட நற்பெயர் அப்படி கொடுத்துருக்காங்களா நற்பெயரானது ரொக்கம் அல்லது பொருளை செலுத்தி பெறப்பட்டு இருந்தால் அது வாங்கப்பட்ட அல்லது பெறப்பட்ட நற்பெயர் நற்பெயர் பொருளை செலுத்தி வாங்கியிருந்தால் என்ன செய்யறாத வாங்கப்பட்ட அல்லது பெறப்பட்ட நற்பெயர்னு சொல்லி அதுக்கடுத்து நம்பர் டூ பாருங்கள் 
தன்னுருவாக்க நற்பெயர் அதனுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா தொழிலின் சிறப்பு அம்சங்களான சாதகமான இடவமைப்பு நம்பகமான வாடிக்கையாளர்கள் போன்ற சிறப்பு இயல்புகளை அடைய அடிப்படையாக கொண்டு நிறுவனமே தானாக உருவாக்கி கொள்ளும் நற்பெயரே தன்னுருவாக்க இது வந்து தன்னால் என்ன செய்யும் உருவாக்கப்படுகிறத நற்பெயர் இதனுடைய மதிப்பிடும் முறைகள் கீழே இருக்க பாருங்க மதிப்பிடும் முறைகள் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சராசரி லாப அடிப்படைன்னு இருக்கா அடுத்தது நம்ம பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாருங்க சாதாரண சராசரி லாப முறை சாதாரண சராசரி லாப முறை சராசரி அப்படின்றத நீங்கள் வந்து சின்ன கிளாஸ்லேருந்து படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சராசரி அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை நம்பரால் கூட்டி நம்பரால் வகுக்கிறது எத்தனை நம்பர் இப்போ வந்து ஒரு தோராயமாக ஒரு கணக்கு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் கணக்கில் பார்த்து வந்திருப்பீங்க சராசரி அப்படின்னா இப்போ ஐந்து நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நூறு இரநூறு முந்நூறு அப்படி கூட்டிட்டு அது ஐந்தாக வகுக்கிறது தான் சராசரி இப்போ நம்ம கணக்கில் பார்ப்போம் இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இம்முறையில் நற்பெயரானது சராசரி லாபத்தை குறிப்பிட்ட கொள்முதல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்குவதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது சாதாரண சராசரி லாபம் சரி கட்டப்பட்ட சில ஆண்டுகளில் லாபத்தை கூட்டி அதை மொத்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் சரியா அப்போ மொத்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையை வகுப்பதன் மூலம் கிடைப்பது தான் என்னது சராசரி லாபம் சரியா ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க நற்பெயர் ஈக்குவல் டு சராசரி லாபம் பெருக்கள் கொள்முதல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை நற்பெயர் ஈக்குவல் டு சராசரி லாபம் என்று கொள்முதல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை அப்போ வந்து சராசரி லாபம் முதல்ல தெரியணும் அப்புறம் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நற்பெயரை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ சராசரி லாபத்துக்கு என்ன பார்க்கலாம் சராசரி லாபம் ஈக்குவல் டு மொத்த லாபம் வகுத்தல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை மொத்த லாபம் வகுத்தல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை இப்போ ரெண்டு பார்க்கலாம் நல்லா நீங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லி சொல்லி பார்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கணக்கு போட முடியும் சரியா எடுத்துக்காட்டு ஒன்று பார்ப்போமா பாருங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் லாபங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நாலாயிரம் பதினஞ்சு மூவாயிரம் பதினாறு ரெண்டாயிரம் சாரி பதினாறு ஐயாயிரம் பதினேழு நாலாயிரத்தி ஐநூறு மற்றும் பதினெட்டு மூவாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ எத்தனை ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு ஐந்து ஆண்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க அது கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் சராசரி லாபத்தில் மூன்று ஆண்டுகள் கொள்முதல் என்ற அடிப்படையில் நற்பெயரின் மதிப்பினை கணக்கிட அப்போ ஐந்து ஆண்டுகள் சராசரி லாபம் மூன்று ஆண்டுகள் கொள்முதல் ஆண்டு நற்பெயருக்கு என்ன பரம்பலா நற்பெயர் கொட்டு சராசரி லாபம் பெருக்கள் கொள்முதல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை சராசரி லாபம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சராசரி லாபம் ஈக்கொள்ட்டு மொத்த லாபம் வகுத்தல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை மொத்த லாபம் எவ்வளோ மொத்த லாபம் நமக்கு ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு தொகை கொடுத்துருக்காங்கள அவ்வளவும் கூட்டணும் அத் அத்தனையும் கூட்டினா தான் என்னது மொத்த லாபம் முதல்ல எவ்வளோ போட்டிருக்கு நாலாயிரம் எப்போ ஆண்டுக்குள்ளது பதினாலு நாலாயிரம் போட்டிருக்கா பதினஞ்சில் எவ்வளோ மூவாயிரம் ப்ளஸ் மூவாயிரம் பதினாறில் ஐயாயிரம் பதினேழில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு பதினெட்டில் எவ்வளோ மூவாயிரத்தி ஐநூறு அவ்வளவு கூட்டினீங்கன்னா இருபதாயிரம் வருது எவ்வளோ வருது இருபதாயிரம் வருது இருபதாயிரத்தை என்ன செய்கிறீங்க சராசரி லாபம் ஆண்டுகள் எத்தனை சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு அஞ்சால் வகுக்கணும் ஐநாங்க இருபது மூணு ஜீரோ அப்படியே போட்டாங்க இப்போ எவ்வளோ நம்ம சராசரி லாபம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாலாயிரம் இதோட விட்டுருலாமா இல்லை நற்பெயர் கண்டுபிடிக்கும் இப்போ சராசரி லாபம் மட்டும்தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் இப்போ எதில் வச்சு தான் என்ன செய்ய போகிறோம் நற்பெயர் கண்டுபிடிக்கிறோம் சராசரி லாபம் கண்டுபிடிச்சாச்சு நற்பெயர் ஈக்குவல் டு அதுக்கு ஃபார்முலா எழுதுங்க நற்பெயர் ஈக்குவல் டு சராசரி லாபம் பெருக்கள் கொள்முதல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை சராசரி லாபம் எவ்வளோ ஆ நாலாயிரம் கொள்முதல் ஆண்டு கணக்கிலே கொடுத்துருக்காங்க மூன்று ஆண்டுகள் கொள்முதல் என்ற அடிப்படையில் நற்பெயர் மூன்று ஆளில் என்ன செய்யணும் பெருக்கணும் பெருக்கினீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் பன்னெண்டாயிரம் நற்பெயர் இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நடுவில் மட்டும் நல்லா கவனிக்கணும் நடுவில் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆறாயிரம் ராக்கெட்டில் நட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நட்டுன்னு கொடுத்தா என்ன செய்யணும்னா கழிக்கணும் அந்த தொகை என்ன செய்யணும் கழிக்கணும் அதில் பாருங்கள் கணக்கில் போட்டுருப்பார் நூற்றி இருபத்தி மூணு பேஜில் பதினஞ்சாயிரம் பதினேழாயிரம் கூட்டியிருக்காங்க ஆறாயிரம் கழிச்சிருக்காங்க திரும்ப பதினாலாயிரம் நீங்கள் ரஃபாக செஞ்சு பார்த்துக்கணும் பதினாலாயிரம் கூட்டணும் இதனுடைய தொகை எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரத்தை வகுத்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ஒரு நாள் நாலு ஜீரோ அப்படியே போட்டுக்கோங்க பத்தாயிரம் 
அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது சராசரி லாபம் சராசரி லாபத்துலேருந்து நற்பெயர் கண்டுபிடிக்கணும் சராசரி லாபம் பெருக்கல் கொள்முதல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை சராசரி லாபம் எவ்வளோ பத்தாயிரம் கொள்முதல் ஆண்டு கணக்கில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு போன கணக்கில் கொடுத்துருக்கு மூணு இந்த கணக்கில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு ஐந்து ஐந்தால் பெருக்குனிங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் சரி இப்போ நம்ம பயிற்சி கணக்கு பார்க்கலாமா பயிற்சி கணக்கு ஒன்று எடுத்துக்குவோம் புக் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ எடுங்க பயிற்சி கணக்கு ஒன்று கணக்கு வாசிக்கிறேன் சாதாரண சராசரி லாப முறை ஒரு நிறுவனத்தின் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் லாபங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் கடந்த ஐந்து ஆண்டு லாபங்கள் லாபங்கள் பின்வருமாறு இருக்கு பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீல பாருங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தாயிரம் பதினஞ்சு பதினோராயிரம் பதினாறு பன்னிரெண்டாயிரம் பதினேழு பதிமூணாயிரம் பதினெட்டு பதினாலாயிரம் ஐந்து ஆண்டுகள் சராசரி லாபம் சராசரி லாபம் எத்தனை ஆண்டு கணக்கிடணும் ஐந்து ஆண்டு கொள்முதல் ஆண்டு பாருங்கள் ரெண்டு ஆண்டுகளில் கொள்முதல் என்ற அடிப்படையில் நற்பெயரின் மதிப்பினை கண கணக்கிடும் ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் சராசரி லாபம் கணக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நற்பெயர் கணக்கிடும் சரியா இப்போ நீங்கள் கொள்முதல் ஆண்டில் ஆண்டில் ஆண்டு கணக்கை எப்படிங்க எழுதணும் சாதாரண சராசரி லாப முறை ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க நற்பெயர் ஈக்குவல் டு சராசரி லாபம் பெருக்கள் கொள்முதல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை அடுத்தது சராசரி லாபம் சராசரி லாபத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா சராசரி லாபம் ஈக்குவல் டு மொத்த லாபம் வகுத்தல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை இப்போ ஆண்டுகளின் தொகை பொழுதல் போகிறோம் மொத்த தொகையும் பத்தாயிரம் ப்ளஸ் பதினோராயிரம் பன்னிரெண்டாயிரம் ப்ளஸ் பதிமூணாயிரம் ப்ளஸ் பதினாலு மொத்தமாக கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ வருதுன்னா அறுபதாயிரம் இப்போ வந்து சராசரி ஆண்டுகள் எத்தனை கொடுத்துருக்கு ஐந்து கொடுத்துருக்கு எத்தனை கொடுத்துருக்கு ஐந்து அறுபதாயிரத்தை அஞ்சால் வகுக்கணும் இப்போ ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மீதி பத்து ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு பத்து சரியா பன்னிரெண்டாயிரம் மூணு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இப்போ சராசரி லாபம் நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பன்னிரெண்டாயிரம் இப்போ லாபத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நற்பெயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நற்பெயருக்கு என்ன ஃபார்முலா சராசரி லாபம் பெருக்கள் கொள்முதல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை சராசரி லாபத்தொகை பன்னிரெண்டாயிரம் கொள்முதல் ஆண்டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கணக்கில் இரண்டு ஆண்டு கொடுத்துருக்கா ரெண்டு நல்லா கவனிக்கணும் அப்போ பன்னிரெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு இப்போ நற்பயிருடைய தொகை எவ்வளோ இருபத்தி நாலாயிரம் சரியா சரி இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கணக்கு பார்க்கலாம் கணக்கு ரெண்டு பாருங்கள் கணக்கு ரெண்டு வாசிங்க பின்வரும் விவரங்களில் இருந்து கடந்த நான்கு ஆண்டுகள் சராசரி லாபங்களில் மூன்று ஆண்டுகள் கொள்முதல் என்ற அடிப்படையிலும் நற்பெயரின் மதிப்பை கணக்கிடவும் நல்லா கவனிக்கணும் இதில் எடுத்துக்காட்டு கணக்கை நீங்கள் அப்படியே பார்த்து கூட செய்யலாம் இப்போ பதினைஞ்சில் பாருங்கள் பதினைஞ்சில் வந்து லாபம் கொடுத்துருக்காங்க ஐயாயிரம் பதினாறாவது ஆண்டில் லாபம் எட்டாயிரம் பதினேழாவது ஆண்டில் நட்டம் மூவாயிரம் பதினெட்டாவது ஆண்டில் லாபம் ஆறாயிரம் இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன கணக்கு கண்டுபிடிக்கணும் சராசரி லாபம் பாருங்கள் சராசரி லாபம் ஈக்குவல் டு மொத்த லாபம் வகுத்தல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை மொத்த லாபம்னா என்ன பண்ணணும் முதல்ல உள்ள ஆண்டுகள் ஐயாயிரம் எட்டாயிரம் ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க நட்டத்தை என்ன சிம்பிள் போடணும் மைனஸ் போடணும் மைனஸ் மூவாயிரம் ப்ளஸ் ஆறாயிரம் இப்போ நீங்கள் இப்போ ரஃப்பில் போட்டு பார்த்துக்கணும் மூணு தொகை ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறத கூட்டிகிட்டு மூவாயிரம் கழிச்சிங்கன்னா மொத்தம் கூட்டினீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரம் வரும் வரும் இதில் இருந்து மூவாயிரம் கழிச்சிங்கன்னா பதினாறாயிரம் பதினாறாயிரம் வகுத்தில் எத்தனை நாலு சராசரி ஆண்டுகள் நான்கு நாலாவது வாய்ப்பாடு சொல்லி பாருங்கள் நன்னாங்க பதினாறு மூணு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இப்போ சராசரி லாபத்தொகை எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாலாயிரம் இப்போ சராசரி லாபம் ஈக்குவல் டு நாலாயிரம் இதுக்கு அடுத்தது நற்பயிர் நற்பயிர் ஃபார்முலா என்ன சராசரி லாபம் பெருக்கள் கொள்முதல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை கொள்முதல் ஆண்டுகள் எண்ணிக்கை என்ன இருக்குது கொள்முதல் ஆண்டுகள் மூணு கொள்முதல் ஆண்டுகள் எத்தனை மூணு இப்போ நீங்கள் மூணு என்ன செய்யணும் பெருக்கணும் சரியா ஃபார்முலா எழுதிட்டு சராசரி லாபம் பெருக்கள் கொள்முதல் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை நாலாயிரம் பெருக்கள் மூணு ஈக்குவல் டு பன்னிரெண்டாயிரம் நற்பெயர் ஈக்குவல் டு பன்னிரெண்டாயிரம் இந்த ரெண்டு கணக்கு நீங்கள் செஞ்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்தது மூணாவது கணக்கு ஒரு ஊதியம் உழைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம இதை முடிச்சுட்டு அதை பார்ப்போம் சரியா அடுத்த கிளாஸில்